圈的闺蜜情极具迷惑性，观众时常感叹：怎么挺要好的两人忽然就分道扬镳了？娱乐圈难道就没有真友谊吗？哟，只不过娱乐圈的友谊总带着一股子塑料味。你可以过得比我好，但是你不能过得比我太好；你可以过得比我差，但不能没有流量。面对竞争，选择更大的利益而抛弃深情闺蜜的例子数不胜数。昨天还是情深姐妹花，今天就能是互撕的真仇人。这部 Angelababy 和白鹿近两天撕的那叫一个不可开交。Angelababy 和白鹿虽然只相差五岁，但一个被列入八十五花的范畴，一个却被列入九十五花的范畴。白鹿出圈时 ，Angelababy 早已红透半边天，可长江后浪速来推前浪，两人一招在奔跑吧际遇后便有了交集，如今更是撕得不可开交。事件的起因还得从 Angelababy 回归这一季跑男说起。比姐刚回归，比姐的粉丝就拿出了一份收视记录表，称赞比姐一回归就让跑男收视破纪录了，姐姐好棒。插个题外话，有网友拿出另一份收视率的表，说其实没有破纪录。而且还跌了，所以数据真假是难以辨别的哈。这时候，比姐的粉丝发现不对啊，节目组把比姐的英文名打错了，顿时就引起了比姐粉丝的不满。其实吧，也没啥大事儿，毕竟被打错名字的还有范丞丞，这是后期工作疏忽了。但是这事儿在比姐粉丝那里就是过不去，怒斥节目组一边消耗我们姐姐的流量，一边打错名字，更重要的是还不给镜头，太过分了。甚至我们姐姐生日祝福都没有了，节目组现在这么区别对待我们姐姐了吗？但其实跑男这期足足邀请了二十九位嘉宾，总共一百分钟的节目时长，分到每个人头上肯定不多呀。但是对于粉丝来说，这都不是理由，都是借口罢了。另一边，跑男新晋常驻女 MC 白鹿的粉丝也不满意了，比姐粉丝开骂的时候，白姐粉丝也去酸了下。一，我们家姐姐时长也好短，十分钟都不到。这时候，比姐粉丝更不甘了。我们才四分钟，你一个辈分比不上的白鹿都有十分钟了，还搁这不平衡。然后，跑男节目组弱化了存在感，比姐粉和白姐粉开始干起来了。白鹿粉丝开始背刺 Angelababy， 并一次出动了八百营销号。白鹿粉丝嘲讽 Angelababy 是综艺咖，没演技，抱着奔跑吧这根救命草。不像白鹿是正剧女演员，演技封神，是九十五花 top。就这样出道多年的 Angelababy 被白鹿粉丝狙击的一败涂地。有网友称，没想到 Angelababy 家的粉丝居然拼不过白鹿家。随后 Angelababy 控诉白鹿家删评论，并晒出证据。从网友的晒照来看 ，Angelababy 粉丝的很多评论确实已经被删除了。不止如此，营销号们还集体开始为白鹿说话。多个营销号集体出动晒图 Angelababy 和白鹿的实际对比图，大赞当然是证据演员白鹿牛逼。众所周知，营销号一向是看热闹不嫌事大，但却很少站队。可这一次，营销号坚定地站在白鹿身边，还暗讽 Angelababy 还是先练练怎么拍戏不瞪眼吧。删评论，集体发文案力挺白鹿，种种迹象都让 Angelababy 粉丝笃定白鹿方背刺 Angelababy。随后，于正也出手了，可惜无济于事。于正否认欢愉为白鹿买了营销号，并称欢愉从不踩生活中最好的朋友。可惜网友并不买账，双方粉丝继续开撕，甚至从微博撕到了朋友圈。白鹿的黑料也悉数被扒，令粉丝很是崩溃。白鹿早年直播时用筷子夹了东西给男嘉宾，之后直接放到嘴里还舔了好几下，不讲卫生，没有边界感，让人看傻眼。烈火军校的片场，白鹿更是主动掐徐凯的屁股，徐凯身子前倾，明显的抗拒感，但白鹿依然不为所动。除此之外，白鹿此前的媚男言论也再次被扒出来，因为出道以来，白鹿挑战的很多角色都是飒气满满的类型，让白鹿不自觉带入了男人的既视感，言语之间常常透露着全是男人的自豪感。对于比较偏女性化的造型和角色，白鹿往往嗤之以鼻，吐槽：“太娘了。”白鹿自称男人的那份优越感被网友看在眼底，纷纷嘲讽其是九十五生，并感慨九十五生 top 四八十五花真是活久见。此前白鹿粉丝总是嘲讽 Angelababy 演技差，哭戏只知道瞪眼，也被 Angelababy 的粉丝晒图反驳。Angelababy 在摩天大楼中的哭戏，其实早就摆脱了之前干瞪眼的状态，哭得既美又生动。反观白鹿，哭戏虽然令人动容，但实在酸不上美观。
。当初琼瑶挑选女演员，一大标准就是哭得要好看。如今虽说不至于那么苛刻，但白鹿这哭起来确实有待观赏。作为粉丝吹捧的正剧女演员，哭戏显然还需要磨练。就这样，双方粉丝撕得不开交，就连朋友圈里也是硝烟弥漫。Angelababy 粉丝晒出其参加活动的通告，嘲讽白鹿粉：“解锁一百一十套高定，你有吗？就比白鹿牛逼怎么了？”并暗讽白鹿借不到高定，圈内地位呢？我们鼻姐可是一线，白姐才二线呢。甚至连网络数据啊，潮滑帖子的数量都给比了个遍。白鹿粉丝也不甘示弱，嘲讽 Angelababy 没有爆款，没有提名白玉兰。比了半天没啥结论，倒是把热搜炸了个遍。就这样，双方粉丝互撕许久，骂战升级。Angelababy 粉丝心疼 Angelababy， 隶属节目组的几宗罪：一 ，Angelababy 在节目组十年，结果节目组却把名字都打错；二 ，Angelababy 回归后，节目组只给了他四分钟镜头；三，节目组两年没给 Angelababy 发生日祝福微博，但其他 MC 却有。不止受了这么多委屈 ，Angelababy 还要被晚辈背刺和白鹿不和风波后，两人屡屡登上热搜。综艺感、实际、哭戏全方面对比，对此白鹿粉丝也很委屈。直言一直被刺的明明是 Angelababy 方，白鹿粉丝表示，这些年明明是 Angelababy 方喜欢搞雌竞，遇到一个固定的女 MC 就开撕，从迪丽热巴到宋雨琦再到白鹿，一直在撕扯。这次也是一样，镜头上明明应该怪节目中，却赖在了白鹿身上。就这样，双方粉丝开撕，风波愈演愈烈。虽然 Angelababy 和白鹿本人并未予以回应，但两人的状态反差却很大。6月7日 ，Angelababy 不要再瘦了，登上热搜，网友晒出 Angelababy 拍摄广告的最新花絮，直言其已经瘦成了纸片人，让其不要再瘦下去，要好好照顾自己的身体。从视频中不难看出 ，Angelababy 明明是168厘米的个头，但因为暴瘦，身板小的好似一个小孩子。都知道明星要瘦一点才上镜 ，Angelababy 在镜头前瘦得刚刚好，实际上真人已经骨瘦如柴。此外 ，Angelababy 还被拍到机场路透，整个人变化也很大。当天 ，Angelababy 穿着背心配卫衣，下面搭配藏青色工装裤，休闲又时髦。仔细看 ，Angelababy 似乎是素颜出镜，脸上也没有笑容，气色看上去很差。网友吐槽 Angelababy 的身材是五五分，看上去只有一米六，但也有人心疼 Angelababy 瘦成这样，也有人感慨 Angelababy 气色好差，猜测她是受风波影响，所以才暴瘦成这样。相对而言，白鹿的状态似乎好得多。六月六日，白鹿发文为高考学子加油，山再高往上攀总能登顶，路再长走下去定能到达，满满的正能量。粉丝觉得白鹿是在回应和 Angelababy 不和风波一事，并大赞白鹿明明受了委屈还这么的正能量。不难看出 ，Angelababy 和白鹿两人风波后状态反差颇大，一个气色差、暴瘦，一个却依然乐观。有意思的是，两人风波后双双 get 了代言，但咖位和资源却被指是天上地下。Angelababy 成为了知名品牌蒂芙尼 T 系列的品牌代言人，外网也官宣了。白鹿却只拿下了一个不知名的卫生巾代言，差距不可谓不大。对此，双方粉丝依然继续开撕。Angelababy 粉丝表示，不是一个咖位，没必要非在一块比。白鹿粉丝则认为，时尚资源比不过白鹿的剧品质高啊。就这样，双方粉丝互不相让，一直撕扯。即便于正下场称两人是好朋友，也无济于事。白鹿刚进入奔跑吧时 ，Angelababy 对她照顾良多，而白鹿亦是。参加跑男的女嘉宾中，不管是迪丽热巴还是宋雨琦，和杨颖之间只是维持着表面关系。尤其是宋雨琦把枕头拍在她脸上时，杨颖的表情罕见失控。可只有和白鹿在一起，才能看出她是真的高兴。两位美女时时刻刻都要贴贴，走到哪都要牵着手。发现杨颖的衣服没整理好，白鹿会立刻奔上去替她挡住。离婚后的杨颖从团宠沦为了背景板，是白鹿给足了她安全感。也是第一次在跑男中看到两位女嘉宾没有 C 位之争的和谐场面，而在私下里，杨颖也会把小海绵托付给他，甚至儿子被白鹿强吻了，笑着留下一句“妈妈不在，你要保护好自己”。如今二人闹成这样，也实在是尴尬。看完《奔跑吧》最新一期，杨颖时隔三期再度回归录制，可回归后的 Baby 没有了以前的自信，和一旁的白鹿形成了鲜明的对比。白鹿是当红的一线九十五花，也是跑男节目组力捧的对象。无论参与游戏还是抛梗，白鹿的镜头都非常多。
，而 Angelababy 是一线八十五花，可这些年流量很大，却没有硬气的作品来支撑，再加上在跑男十一季有点疲劳了。节目组没有善待他，看看这期节目，他镜头十分少，游戏也没怎么参与。尤其 Baby 和白鹿同框的几分钟，白鹿脸上是喜笑颜开，杨颖却是尴尬焦虑。曾经他巅峰时，确实人气和资源一度把黄晓明甩得远远的。而在他怀孕离开跑男节目，再度回归时，节目组给他举行了隆重的欢迎仪式。邓超、李晨把他捧在手心，同为顶流的迪丽热巴也没能撼动他的位置。不得不感慨，曾经那个与鹿晗并列娱乐圈前二级别流量的 baby 再也回不去了。而他和白鹿在《奔跑吧》中曾经宛如好姐妹，如今却撕得这么不体面，着实令人唏嘘。不管如何，还是希望双方能够体面一点，不负在《奔跑吧》中的相遇。